హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్చాట్ ఈరోజు స్పెషల్ చిట్చాట్లో మన స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు అంటే మాటరాని మౌనమిదే ఏంటి గెస్ట్ల పేర్లు చెప్తానని చెప్పి పాట పాడుతుంది అనుకుంటున్నారా నేను పాడిన పాటలోనే టైటిల్ నేమ్ ఉంది మాటరాని మౌనం టీమ్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సో వారిని అడిగి మూవీ విశేషాలు ఏంటో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ హాయ్ ఎవరివన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్ ఎలా పెట్టాలి అనిపించింది సార్ మాటరాని మౌనమిదే ఫస్ట్ ఇది మూకీ ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకున్నాం యాక్చువల్గా వర్డ్లెస్ వర్డ్లెస్ స్టోరీ టెలింగ్ అనమాట అసలు సినిమాలో డైలాగ్ ఉండవు అప్పుడు పెట్టిన పేరు మాటరాణి మామూలు ఎంటైర్ ఫిల్మ్లో డైలాగ్స్ ఉండవు అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ అలా చేయాలని చెప్పేసి బట్ అది కమర్షియల్గా మరి అన్ని వర్కౌట్ కావగా సో మాటలు వచ్చినాయి టైటిల్ అలా ఉండిపోయాను కానీ సినిమాకి వెరీ జస్టిఫికేషన్ అనమాట మాటలు ఉన్నా మాటలు లేకపోయినా ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నా నాకు మాటలు రావు అలా కాదు మాటరాని మౌనం ఇదే అన్నప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ హీరోకో హీరోయిన్కో ఎవరికో ఒకరికి మాటలు రావు అనే ఐ గెస్ట్ అయితే చేస్తారు ఇంతకీ ఎవరికి రావు మాటలు సినిమాలో అక్కడ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది అందులో ఫస్ట్ కాపీ కూడా ఉంది టైటిల్లోనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎవరనేది కొంచెం మాటలు రావు మాటలు ఆయన మాటలు రావు అలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ లో ఇంకా ఎక్కువ డౌట్స్ వస్తాయి మాకు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ చేసినంత మాత్రం ఎక్కువ ఆడియన్స్ అప్పుడు మనం పెట్టాలి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏమంటే ఎవరికి మాటలు రావు అని తమ్మిలు పెడితే వస్తూ ఉంటాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టాలి సరే సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ మూవీలో వర్క్ చేయడం ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు స్క్రిప్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు స్క్రిప్ట్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనిపించింది క్యాచి పాయింట్ ఏమనిపించింది ఓకే సో మా దగ్గర పర్సన్ అయితే బేసిక్గా లాస్ట్ టైం శుక్ర మూవీ ప్రీమియర్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఇట్లా ఒకరోజు మూవీ అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి ఫోన్లో చెప్పారు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఫోన్లో అయితే సో ఫస్ట్ నేను బిగంగానే చాలా క్యాచీగా అనిపించింది ఏంటంటే ఇంటర్వెల్ బ్యాక్ అనమాట సో మూవీలో కూడా మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఇంటర్వెల్కి వచ్చేటప్పటికి అందరు ఆడియన్స్ కూడా అదే ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంటర్వెల్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటారు అది చెప్పేస్తే అయిపోతుంది ఇంటర్వెల్కి ఏ ఇంకా నేను చూసి కూడా నవ్వలేదు అసలు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు బాబు మాట్లాడుతున్నాడు మీ డైరెక్షన్లో కూడా ఈ యాంగిల్ రాలేదు ఆయన కూడా యాంగిల్స్ అపరిచితుడు చూసారు కదా అలా అన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయి అనమాట మాట్లాడుతుంటే చూడాలి ఓకే సో ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ దగ్గర చాలా బాగుంటుంది అనమాట మనకి కీలకంగా సో అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అండ్ ఓవరాల్ మూవీ కూడా విన్నప్పుడు ఫస్ట్ అయితే చాలా నచ్చింది ఓకే మీ క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది ఎలా ఉండేది సార్ మనకి పగ్గట్టి అలా చేశారు అనమాట బట్ నేను ఆయన ఎంత వర్ష చేద్దామని కూడా అసలు బ్యూటిఫుల్ వచ్చింది సో సో క్యారెక్టర్ వచ్చేసి నేను డామ్ అన్న క్యారెక్టర్ అండి దాంట్లో ఐమ్ అ వెరీ ప్యాషనేట్ ఫోటోగ్రాఫర్ హూ హెస్ అ వెరీ గుడ్ బాండింగ్ విత్ దిస్ బ్రదర్ ఇన్ లో మా సిస్టర్ వాళ్ళ భర్తతో మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది మాటల్లో పెట్టి మేము ఎలా కూడా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంటే మీరు అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేశారు సార్ సో అదే అండి మూవీ గురించి క్యారెక్టర్ నాది అది బేసిక్గా ఫోటోగ్రాఫర్ సోనీ గారు మీరు చెప్పండి మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది మూవీలో మై క్యారెక్టర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ అండి చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి మీకు ఒక ఎమోషనల్గా సీత కనిపిస్తారు కొంచెం క్లారిటీగా కనిపిస్తారు మాటలు రాలేని అమ్మాయి ఎలా కనిపిస్తారు సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ దట్స్ వాట్ మేడ్ మీ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు మీ లుక్ అయితే చాలా క్యూట్ గా బబ్లీ బబ్లీ గా ట్రెడిషనల్ వేర్ లో మంచిగా ఉన్నారు అసలు సార్ మీరు చెప్పండి శ్రీహరి గారు సీరియల్స్ కి మూవీస్ కి డిఫరెన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ మూవీలో ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది ఎవ్రీ యాక్టర్ డ్రీమ్ అండి ఈ క్యారెక్టర్ సో బ్రో సార్ నాకు రామ్ అని చెప్పారు మీ పేరు కూడా రామా ఇద్దరు ఒక పేరు పెడితే బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ స్టోరీ లైన్ అంటే మేము ఇద్దరం బ్రదర్స్ అనమాట చెప్పలేండి సార్ మీరు ఆపిన వాళ్ళు చెప్పాల్సిందే 
నేను మన శ్రీహరి గారు మంచి బ్రదర్స్ అనమాట సో అదేం జరుగుతుంది అంటే మేము ఇద్దరం పుట్టినప్పుడే సపరేట్ అయిపోతాం కమల్ పిల్లలం కాదు కాకపోతే సపరేట్ అయిపోతాం అనమాట ఆయన వేరే ఇంట్లో పెరుగుతారు నేను ఇంట్లో పెరుగుతాను ఫస్ట్ అదుర్స్ మూవీలా అనిపిస్తుంది కాకపోతే మాట అండ్ మౌన్ మీదే ఎస్ ఇప్పుడు ఈ మూవీలోదేనా ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ బ్రదర్ సెంటిమెంట్ మేము ఓన్లీ మీకే చెప్తున్నాం సార్ ఇదేదో మీకు స్కెచ్ చేసినట్టు ఉంది డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి కాదు మాకే చెప్తున్నారు కాకపోతే మీ సీట్ కి ఎసర్ వస్తాడట్టు ఉంది డైరెక్టర్ అవుతారంట ఆల్రెడీ లొకేషన్ లో పెట్టిరా ఆట పట్టించరా అయ్యో ఇక్కడ మీరు వచ్చిన తర్వాత చూసారు కదా ఎవరు యాక్టివ్ గా ఆట పట్టేస్తున్నారు నాకైతే డైరెక్టర్ గారు సైలెంట్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తుంది అంతే అనిపించడం వరకే అదిగోండి ఆ మొహన్ చూసి మోసపోతున్నారు కదా మీరు ఆ ఫేస్ చూసి మోసపోతున్నారు కదా మీరు అలా ఆ కొటేషన్ తో సార్ ఫోటో కాదు నేను ఒక సీరియస్ సుకుమార్ గారు లాగా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను మీరేంటి సార్ వీళ్ళందరూ ఇలా చెప్తున్నారు అంతే అంటారు అయితే మీరు వాళ్ళ మాటలకి యాక్సెప్ట్ అయినట్టే ఇంకా స్కెచ్ చేయకుండా మిడిల్ డ్రాప్ అయిపోయారంటే మీరు స్టోరీ వినకుండా కాదండి సార్ బై బర్త్ మేము ఎనిమిస్ అనమాట సో ఇది మూడో కదా సో జోక్స్ అపార్ట్ నిజంగా చాలా బాగా మంచి క్యారెక్టర్ అండి రామ్ అని అదే చెప్పకనే సార్ మాట్లాడి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడేశారు కాబట్టి సెకండ్ హాఫ్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో మిమ్మల్ని బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అండ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్తో మీరు అందరూ బాగా సర్ప్రైజ్ అవుతారు రెగ్యులర్ థ్రిల్లర్స్లా కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈ క్యారెక్టర్కి జనరల్గా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఏదో ఒక పాయింట్లో ఇది ఈ జోనర్ ఆఫ్ మూవీ అనేది మనము గెస్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇందులో లవ్ ఉంది ఎఫెక్షన్ ఉంది మళ్ళీ హర్రర్ ఉంది ఏ జోనర్ ఆఫ్ మూవీ అంటే ఏం చెప్తారు అవన్నీ ఎందుకోవాలి ఆ మల్టిపుల్ జోనర్స్ అన్ని బాగా కలిసినాయి సినిమాలో ట్రైలర్లో ఏదైతే ఉందో ఫిల్మ్లో కూడా అది ఉంటుంది ఇంకా ట్రైలర్లో ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి మాకు ఫన్ అది మాకు అంత స్పేస్ దొరకలేదు ఆల్రెడీ త్రీ మినిట్స్ ట్రైలర్ కదా దొరకలేదు కానీ ఆ వర్కౌట్ అయింది ఆ వర్కౌట్ అవడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటారు అంటే ఈ జోనర్ ఆ జోనర్లోనే ఉండిపోతారు బట్ పాసిబిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయని చెప్పి నాకు కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం తెలిసింది నెక్స్ట్ నుంచి ఇదే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను కూడా ప్రీవియస్ మూవీకి ఈ మూవీకి ఏమైనా చేంజెస్ మీకు ఐడెంటిఫై అయ్యాయా లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది సెకండ్ మూవీకి శుక్రా మూవీకి ఈ మూవీకి శుక్రాకి ఇప్పటికంటే అంతేగాని మూవీలో ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమైనా కొత్తగా చేయాలి అని థాట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా నేను ఎప్పుడైతే పేపర్ మీద పెట్టి దాన్ని రిటర్న్గా దాన్ని ఫీల్ అవుతానో నాకు అది వస్తే అప్పుడు నేను ఇంకో వాళ్ళకి బాగా చెప్పగలను నోటుతో దాన్ని అందరికీ బాగా చూపించగలను లోపల నా ఆర్తితో అంతేగాని ముందు నాకే ఆ ఫీల్ లేకపోతే అది రాదు ముందు ఒక అమ్మాయి బాగా నచ్చింది అంటేనే కదా లోపల నుంచి బాగా వేసాలన్నీ వస్తాయి లేదంటే ఏ ఆవేశం వస్తుంది ఏది ఇంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే సార్కి లవ్ స్టోరీ ఉంది లవ్ స్టోరీయా ఇంతకీ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారా రెండు ఓకే లవ్ చేసిన వాళ్ళనే చేసుకున్నారా లేకపోతే లవ్ అండ్ అరేంజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకే చాక్లెట్ బాయ్లా కనిపిస్తున్నారు మరి ఇంతవరకు ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేశారు జనరల్ గా ఈ లుక్ తో ఉన్న వాళ్ళంతా డెబ్యూ మూవీ అంటే లవ్ స్టోరీనో చక్కగా మంచి ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ఉంటే బాగుండు మూవీలో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు మీరు కూడా అలాగే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా
కాదు బడ్జెట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందా లేకపోతే మీరే కావాలని కక్ష కట్టిన ఒక్క ఇద్దరు కలిపి ఓ మిమ్మల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారా ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఓకే సో టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ మన బేసిక్గా ఈ అందరూ లవ్ స్టోరీ అన్నట్టుగా వెళ్తుంది కాకపోతే దీని కూడా లవ్ ఎలిమెంట్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అస్ వెల్ విచ్ ఇస్ అన్ యాడ్ డేట్ మాట్ లవ్ వెల్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఎక్కువ పోర్షన్ ఆఫ్ సీన్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి ఇద్దరులో హీరోయిన్తో చాలా ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ చేశారు బ్యాలెన్స్ చేశారు ఎంటైర్లీ ఎంటైర్లీ వేరే వరల్డ్ కి తీసుకెళ్లిపోయారు ఓకే ఆయన వేరే వరల్డ్ లో ఉంటారు నేను వేరే వరల్డ్ లో ఉంటాను మా ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ సీన్స్ సుక్కు సరుకున్నాయి ఓ డైలాగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అసలు వదలట్లేదు కానీ నిజంగా కదండి రెండు సార్ మనసులో మాటలన్నీ అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూ రూపాన్ని కదా అనిపిస్తుంది సోని గారు మీరు చెప్పండి వీళ్ళిద్దరితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇద్దరితో ఎవరు కంఫర్ట్ గా అనిపిస్తూ ఉంటారు డైలాగ్స్ చెప్పడంలో కానీ ఏంటి అని ఇద్దరు కంఫర్టబుల్ అండి లైక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వాళ్ళ జోన్ లో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ రియలీ ప్లేడ్ వెల్ ఐ మీన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇంకా సుక్కు సార్ నేను చెప్తారేమో అనుకున్నాను ఎవరు ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకున్నారు సార్ అందరు ఎవరు ఎక్కువ టెక్స్ తీసుకొని చేస్తారు ఒక ఏం మాయ చేసావే అనే సాంగ్ లో అయితే లొకేషన్స్ అయితే సూపర్ ఉన్నాయి ఎక్కడ షూట్ చేశారు ఆ సాంగ్ అంత ముందు నేను ప్రొడ్యూసర్ సందర్భంగా స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాను అక్కడ వద్దనుకొని చూసాం ఇది చూసేస్తాం తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి రాజస్థాన్ వెళ్ళారు అరకులో ఆ కొండల సెటప్ అంతా మేమే వేసాం అనమాట చాలా కష్టపడ్డారు కష్టాలంటే గుర్తొచ్చింది సార్ దగ్గరుండి ఆ కొండల సెట్ అవన్నీ వేయించడానికి చాలా కష్టపడ్డారు అచ్చి నేను చెప్పినట్టే చెప్పావు ఇంతకీ అసలు ఆన్సర్ చెప్పలేదు ఎక్కడ షూట్ చేశారు మన ఆంధ్ర ఊటీ కదా బ్యూటిఫుల్ గానే ఉంటది ఇంకా ఇంకో సాంగ్ ఉంది కదా ఐటమ్ సాంగ్ అయితే అందరు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు మాస్ ఆడియన్స్ అంతా అందులో యాక్ట్ చేసిన వారు అమ్మాయి జాస్ప్రీత్ అని శుక్రాలో కూడా చేసింది తను శుక్రాలో ఫుల్ అని క్యారెక్టర్ వేసింది ఓవరాల్ గా మూవీ ఎన్ని డేస్ షూట్ జరిగింది థర్టీ టూ డేస్ లో ఓకే ఈ థర్టీ టూ డేస్ అందరు కలిసి జర్నీ చేసి ఎలా ఉంది లొకేషన్ లో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది
వెల్ ప్లాన్డ్ ఉన్నారు అయితే మీరే వీళ్ళని చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఓకే మీ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నట్టే అయితే అనిపిస్తున్నట్టు తెలుగు వచ్చు అని చెప్పినందుకు మీరు నిజంగానే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారా వచ్చండి వైజాగ్ నుంచి కాబట్టి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను తిరుపతి నుంచి నేను మాది తిరుపతి మా ప్రాపర్ మా ప్రాపర్ తిరుపతి టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో హైదరాబాద్ వచ్చాను సో దట్స్ హౌ ఇక్కడ జర్నీ కంటిన్యూ చేసి డైరెక్ట్ హీరో అవుదామనే లేదు లేదు నో బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను బీటెక్ చేసేటప్పుడే యాంకరింగ్ చేశాను నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎఫ్ఎంలో ఆర్జేగా చేశాను అనమాట సో ఆ ఇంట్రెస్ట్తో కొన్ని ఆడిషన్స్ అటెండ్ నేను హైదరాబాద్ వచ్చి అండ్ దెన్ అదే హీరో అవుదాం అనే వచ్చాను బట్ ఇక్కడ అంత మ్యాటర్ లేదు పిలిచి మరి ఎవడు ఇవ్వడు అని చెప్పి అర్థమయ్యి సో ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకుందాం అని చెప్పి ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని కొద్దిగా టీవీ సైడ్ అండ్ దెన్ మూవీస్ కంటిన్యూ భార్యామణిలో విలన్ క్యారెక్టర్కి అయితే బీభత్సమైన ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అప్పుడు ఎంతమంది తిట్టుకుని ఉంటారు అయ్యో పచ్చి బూతులు అండి బాబు ఎవరైనా డైరెక్ట్ గా వచ్చి తిట్టారా ఒక ముసలాడు వచ్చి డైరెక్ట్ గా బుద్ధుందా లేదా ఆ అమ్మాయిని అట్లా హింసిస్తావు గ్యాస్ మీద గ్యాస్ వెలిగి చేయి పెట్టడం ఏంట్రా బాబు అని చెప్పి కాదు మీరు అంత ఇదిగా ఆవిడ వచ్చి అడిగారంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి అంత ఇన్వాల్వ్ అయి న్యాయం చేశారు మీరు ఈ టీవీ వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఇద్దరికి మాటలు లేవని తెలిసింది మీకు లేవన్నారు మీకు లేవన్నారు చూసారా స్లోగా మీకు మాటలు కంప్లీట్ గా మాటలు ఇవ్వడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం అనిపించింది వాళ్ళిద్దరికి చక్కగా మాటలు కట్ చేసిరు ప్రాబ్లం ఏమనిపించదండి ఆ కొంచెం కొంచెం ఏమైనా డైలాగ్స్ వాళ్ళ కూడా నాకే రాస్తుంటే ఇంకా అసలు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఉండేది మూవీ కొంచెం అలా అలా అయినా పర్వాలేదు జనరల్ గా సుక్కు సార్ కి అన్నిట్లో ఇంపార్టెన్స్ ఎంతెంత ఇవ్వాలి అనేది బాగా తెలిసినట్టుంది అన్నిట్లో కూడా ప్రావీణ్యం ఉన్నట్టుంది మ్యూజిక్ కానీ అన్ని ఎవరి మాట నేను విన్ను అని చెప్పి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టు చూసాను నేను అందుకని ఏమేమి వాటిలో మీకు ప్రావీణ్యం ఉంది సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ మ్యూజిక్ సైడ్ అండ్ ఇలాగే నాకు స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ స్క్రీన్ అంతా నాకు ముందు నుంచి ఉంది కాబట్టి మేజర్ ఆఫ్ సిక్స్ క్రాఫ్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి అండ్ ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది నాకు జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది ఒకవేళ అది కాదు అనిపిస్తే తెలుస్తుంది మరి ఎంతమంది చెప్పినా సరే అది కాదు అంటే కాదే అవును అంటే అవును ఎందుకని నేను చూసేసాను ఆల్రెడీ అది ఉన్నంత వరకు ఇక్కడ ఉంటా అది పోయిందంటే అందరూ కలిసి వెంటేస్తారు జనరల్ గా డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మిగతా వాళ్ళంతా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్క్రిప్ట్ వేరే వేలో పోతా ఉంటుంది కదా అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందా ఈ మూవీలో ఏమైనా మీరే మీ ఓన్ ఐడియా వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండేది ఆ నమ్మకంతో అంత స్మూత్ గా అంత అయిపోయింది అనుకున్న మొత్తం ఏదైతే ప్రాసెస్ అనుకున్నా అంత అయిపోయింది వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఫుల్ కాపీ చూసింది కూడా ప్రివ్యూ చేసినప్పుడు చూశారు మొత్తం నేను అంతవరకు వీళ్ళు ఎవరికి ఒక షార్ట్ కూడా చూపించారు ఎందుకంటే నాకు చేస్తే కంప్లీట్ ప్రజెంటేషన్ చేయాలని ఉంటుంది ప్రాపర్గా సార్ దీనికి రంగు వేయలేదు దీనికి డబ్బింగ్ చెప్పలేదు ఇది అట్లా ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ స్పూన్ సౌండ్ వస్తుంది సార్ ఇలాంటివి మనం చెప్పుకోకూడదు కావా కూర్చోడే వాళ్ళు చూస్తారు ఏమనిపించిందో చెప్తారు జనరల్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే లొకేషన్స్ కి వచ్చి ఇంత బడ్జెట్ అవుతుంది అంత బడ్జెట్ అని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుంటారు ఇంత నమ్మకంగా మీ మీద పెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఇంతకీ ప్రొడ్యూసర్ గురించి చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు డాక్టర్స్ అండి పీడి అండ్ పీడి వాసుదేవ్ గారు ప్రభాకర్ గారు ఇద్దరు మంచి ఫేమస్ డాక్టర్ వైజాగ్ వీళ్ళు ఏ మూవీ రిలీజ్ అయినా సరే ఫస్ట్ టైం మార్నింగ్ షోలో ఉంటారు వాళ్ళు తెలుసు ఏ గుడ్ క్రిటిక్స్ అనమాట వాళ్ళు ఐదు ఎన్ని పాయింట్లు అయ్యారు అన్ని పాయింట్లు కూడా వేస్తారు ఆ డిస్కషన్స్ తర్వాత చేస్తారు అంటే మూవీ యొక్క స్టోరీ మీద అంటే సినాప్సిస్ మీద ఒక లైన్ మీద పర్టికులర్ గ్రిప్ ఉంది వాళ్ళకి అందులో అయితే ఎటువంటి క్వశ్చన్ లేదు నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పరిచయం నా ఫాదర్ క్యాన్సర్ అవన్నీ ఉండేటప్పుడు ఆ తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్టోరీ శుక్రా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేశారు బాగా తీసారండి అసలు టికెట్ కాల్ చేసి అంటే చాలా బాగున్నాయండి 
ఈవెన్ ఉంటే చేద్దాం అప్పుడు ఇస్తుంది ఇంకంతే ఒక్కసారి దాని గురించి వంద సార్లు ఆరు పేర తీయడం అన్ని చేయడం ఇచ్చిన ఏం లేదు చూద్దాం ఫస్ట్ కాపీ ఎలా వస్తుంది వచ్చింది ఓకే ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరైనా సపోర్ట్ చేశారా ఈ మూవీకి ప్రమోషన్స్ కానీ నీకేనా రైట్ సైడ్ టాప్ యా సాంగ్ రిలీజ్ చే ఈ రోజు ఏదో సాంగ్ ప్రదీపన్న విన్నాడు విన్న వెంటనే మన యాంకర్ ప్రదీపన్న రిలీజ్ చేస్తానని చెప్పి వచ్చి రిలీజ్ చేశారు సో చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు మూవీకి మూవీలో సాంగ్కి అండ్ దెన్ పోస్టర్ రిలీజ్ మన కిరణ భవరం గారు రిలీజ్ పోస్టర్ రిలీజ్ ఆయనే చేశారు అనమాట సారీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ కిరణ భవరం గారు చేశారు అడిగిన వెంటనే చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఐ మీన్ మంచి కాంటెంట్ ఉన్న మూవీస్ వెళ్ళాలి అని చెప్పి సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి అడిగిన వెంటనే చేశారనమాట రియలీ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు వాళ్ళ మాస్క్ వేరే వాళ్ళు వేసుకొని చేశారు వాళ్ళ ప్రజెన్స్ లో జరిగినట్టు నిజంగానే మీలో మంచి డైలాగ్ రైటర్ కూడా ఉన్నారు సార్ డైలాగ్స్ ఎవరు రాసారు ఇంతకి మూవీలో మీరే రాసారు అందుకు ఈ ప్రపంచంలో అద్భుతమైనది ప్రేమ అని క్యాచీగా ఉంది బాగుంది అర్చనా గారు ఎలా తీసుకున్నారు ఆ క్యారెక్టర్కి అవును అప్పుడు ఏం చేద్దాం మళ్ళీ అంటే లేదా ముందు వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి మొత్తం అంతా వెళ్ళాం అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని కానీ అలా అలా వచ్చేసరికి ఇంకా పెద్ద సినిమాలకి వచ్చింది రిలీజ్ అయ్యి ఈ టికెట్స్ హైక్ చేశారు ఆ తర్వాత చిన్న సినిమాలు వచ్చి ఏ సినిమాకి ఎంత ఏ టికెట్ కొనాలో కూడా జనాలకు తెలియనంత కన్ఫ్యూషన్ ఉంది దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి సొల్యూషన్స్ కూడా అవుతున్నట్టు ఉన్నాయి ఈ ప్రాసెస్లో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్స్లో ఒకటి వాళ్ళు కూడా చాలా డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు ఎనీ ఫిల్ పెద్ద హీరో డెవర్ కాకపోతే డైరెక్ట్గా థియేటర్కి వెళ్ళి మీరు తొడగొట్టి రండి మేమే ఎంత పడతాం లేదంటే సెట్మెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళ నామ్స్ లో వాళ్ళు వచ్చారు సో ఇలా అంటే మాట మాటకి మారుతూ వస్తాయి అనమాట టికెట్ ప్రైస్ దగ్గర నుంచి అంతవరకు డెసిషన్స్ అనేది సో అది కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ గా ఉన్నా సరే గుడ్ విత్ కాంటెంట్ కొడుతున్నాం మూవీలో మీ ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఏంటి మీ డైలాగ్స్ లో అక్కడే అక్కడే ఇక్కడ ఒక గాయత్రి క్యారెక్టర్ ఉందా లేకపోతే నేను అసలు ఏ ఆన్సర్ కూడా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ లేదు అసలు అసలు ఇంత ఇన్నో ఇన్నోవేటివ్ గా ఇంటర్వ్యూ ఎలా మా బావ ఉండడం అనమాట ఇంటికి వస్తా కెమెరా అది పోతుంది కెమెరా పోతుంది కెమెరా పోతుంది పరిగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వస్తా ఆ హడావళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ బైక్ కూడా అక్కడ మధ్యలో మర్చిపోయి వచ్చేస్తా అనమాట ఏంటంటే మంచి కెమెరా అది పోయిందన్న ఫీలింగ్ లో ఇంటికి వచ్చేసి మా బావ దగ్గర పరిగెత్తుకుంటే అది వాడి ఏంటి ఏమైంది అని చెప్పి చాలా సీరియస్ గా అడుగుతారు అప్పుడు ఏం లేదు బాగా అటు సైడ్ నుంచి వెళ్తుంటే నేను వర్క్ షాప్ గురించి అని చెప్పేసి అక్కడ అమ్మాయి వచ్చింది 
అమ్మాయి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది అమ్మతో మాట్లాడారు పేరెంట్ అంటే గైడ్ చేయండి నేను కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థం కాదు ఇప్పుడు అర్థమైంది పాప మా ఆయన్నే మీరు ర్యాగింగ్ చేస్తున్నారని చేశారు ఇంత చెప్పిన తర్వాత నేను ఇంత సపోర్ట్ చేస్తుంటే మీరు ఆ డైలాగ్ చూసి మళ్ళీ ఆ డైలాగ్ ప్రజెన్స్ లో ఇంకొంచెం బాగా వింటారు ఇప్పుడు లేదు ఒక్క ఒక డైలాగ్ చెప్పండి వాళ్ళకి ఇష్టం లేనందుకైనా సరే చెప్పని ఇట్లా మీకు అర్థం అన్ని మోషన్ లో కూడుకొని సరే హీరోయిన్ గారు చెప్తారు సింగిల్ డైలాగ్ ఏది బ్యాకప్ ఉంది ఉంది ట్రైలర్ లో ఇఫ్ యూ డాస్ ద ట్రైలర్ ఐ ఐ డెఫినెట్లీ స్పీక్ ఇన్ ద మూవీ ఓకే ఒకసారి ఆ డైలాగ్ చెప్పండి అసలు ఎంత కంట్రోల్ లో పెట్టారు సార్ చెప్పనా అని అడుగుతున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అది మీ ముగ్గురికి ఎవరు చెప్పాలో నాకు సినిమాలో ఇతనికి చెప్తా సుక్కు గారికి చెప్తా రాస్తారు కాబట్టి ఇంకోసారి ఫాలో చేసావంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ చేస్తా అనిపించట్లేదు ఇప్పుడు నేను పార్టీ మారాను శ్రీహరి గారు ఏంటండి ఓకే 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 కట్ రుద్ర మూవీస్ వాళ్ళు చేయడం ఇది ఫస్ట్ మూవీన శ్రీనివాస్ గారు నాకు రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో కూర్చొని మొబైల్ చూసుకుంటాను మూవీ ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది అండి ఇంకా పాండమిక్ రాకుండా లాక్డౌన్ పడకుండా ఉంటే ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది యాజ్ డేట్ గా డేట్ అసలు ఓకే ఇంతకు ముందు ఏమైనా డేట్స్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఫైనల్ చేయడమే ఇదే డేట్ ఓవరాల్ గా మూవీ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వన్ లైన్ లో చెప్పాలి అంటే ఆడియన్స్ అసలు మాట రాని మౌనం ఇదికి ఎందుకు రావాలి థియేటర్స్ కి ఎందుకు రావాలి థియేటర్స్ కి అంటే మంచి క్వశ్చన్ కొంచెం టైం కావాలి ఏ ఆలోచించుకున్నా ఏదో చెప్పండి సరే ఈ లోపు అదేంటి మీ శ్రీహరి గారికి ఏమైనా డైలాగ్స్ ఉన్నాయా అడు బాగా అడిగారు చెప్పండి లేదు ఖచ్చితంగా <laughs> 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 ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉండదు అందులో వచ్చే ట్విస్ట్స్ కానీ ఇంటర్వెన్స్ కానీ ఎవరితో మా ఉండదు అండ్ సినిమాలో మిక్స్ అయిన జోనర్స్ కానీ అంత పర్ఫెక్ట్గా మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్ అనేది చెప్తే మళ్ళీ వినే వాళ్ళకి ఎగ్జాగ్రేటెడ్గా ఉంటుంది కాకపోతే కాకపోతే ముద్దులాగా సో ఖచ్చితంగా మీకు డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తారు మీరు వెనుకొని పోస్టర్స్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు మైండ్లో థాట్ వస్తుంది ఏంటి కొత్తగా ఉంది కన్విన్సింగ్గా ఉంటుంది ఏదో ఆలోచింపు చేసేలా ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుందో సినిమా కూడా ఖచ్చితంగా జస్ట్ ఒక మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మీరు న్యూ కామర్స్ అలవాటు పడిపోతాయి స్టార్టింగ్లో చెడు కూడా ఆడేస్తారు అలా పెద్దవాళ్ళతో ధీటుగా జనరల్గా నార్మల్గా థియేటర్స్కి రప్పించడం వేరు ఆడియన్స్ని ఇప్పుడున్న క్రిటికల్ టైంలో ఆడియన్స్ని థియేటర్స్కి రప్పించడం వేరు మీరు ఏమి ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేస్తున్నారా ప్రమోషన్స్లో కానీ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ అంతా రూట్ మ్యాప్ ప్లాన్ చేశారండి మరి 
ఉంటాయి ట్రైన్స్ కాలేజెస్ సోయింగ్స్ ఇవన్నీ కామన్గా జరిగేవి అది కాకుండా ఇంకేమైనా మీతో ఏదైనా వైరల్ వీడియో ఏదైనా ప్లాన్ చేద్దాం నాతో ఆల్రెడీ ఛానల్స్ తో ప్రాంక్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటదో ఆల్్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయి ఉంటారు అవును ఏ పర్వాలేదు దాన్నే ఉంది ఓకే ఏం చేస్తారు సరి అవును వార్నింగ్ గా మేడం వార్నింగ్ కాదు స్వీట్ వార్నింగ్ మీరు కరెక్ట్ మీరు కరెక్ట్ తీసుకొని ఎంకరేజ్ చేస్తే అలాంటి కూడా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అయితే ఓకే హీరో గారి ఏమైనా డైరెక్షన్ ఇస్తారు ఇందులో ఇందాక నుంచి సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు కదా ఈ ప్రాంక్స్ విషయంలో ఏదో సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు కదా చెప్పాను కదా మొదట్లోనే ఇప్పుడు భయపడ్డారు అమ్మాయి పాప మంచిగా ఉన్నారు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండి మీరు మన కావాల్సిన ప్రాంక్ జరగకపోవడం కదా ఎలాగైతే ఉంది మన మీద అసలు జరగకుండా ఉంది చాలా సింగర్స్ ఎవరు సార్ ఇందులో ఎవరు పాడారు ఏంటి నేను పాట పాడదాం అనుకున్నానండి గెంటేశ్వర్ స్టూడియో నుంచి నేను కాకుండా సూపర్ హీరో అని చెప్పేసి రాక్ మెటల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయాలి అది సౌరవ్ రాయ్ అని చెప్పేసి బాలీవుడ్ మ్యూజిషియన్స్ అనేది పాడుకుంటారు ఏమిటో సాంగ్ వీళ్ళిద్దరికి ఒక చిన్న టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్ వైర్లెస్ మైక్స్ ఉన్నట్టు బ్రెయిన్స్ కి ఇట్లా చెప్పండి అందుకోండి జనరల్ గా ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో రాంగ్ రాంగ్ వర్డ్ గానీ లేకపోతే రాంగ్ పేరు గానీ చెప్తే భయపడచ్చు ఈ ఇంటర్వ్యూలో అన్ని రాంగ్ గా వచ్చి తర్వాత కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో పోతుంది కాబట్టి మీరు సేఫే ఒకవేళ మర్చిపోయినా ప్రస్తుతానికి తర్వాత దంపుడు లక్ష్మి రేవంత్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అర్షియన్ లుక్ అని నేను టాప్ బాలీవుడ్ ఓం శాంతి ఓం తెలుగు చాలా పెద్ద పెద్ద ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి వైవి దాస్ జవహంబిరెడ్డి బాహుబలి చాలా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఆ లిస్ట్ చెప్తే ఆ లిస్ట్ రాయడానికి ఒక వికీపీడియాలో పడతాం మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ అన్నీ వాళ్ళు బాగా చేస్తారు వీడియోస్ లాస్ ఏంజెల్స్లో కాన్సెప్ట్స్ అవి చేస్తూ ఉంటారు అర్షియన్ లుక్ అని సో ఈయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బయటకు వచ్చేసి చేసింది శుక్ర నాకు ఫోర్ ఇయర్స్గా పరిచయం ఉంది మొత్తం అంతా వాళ్ళ స్టూడియోస్ వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళు వాడేదంతాను కంప్లీట్ వేరే ఉంటుంది వేరే లెక్క ఉంటుంది దీనికి కూడా వాళ్ళే చేస్తారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆ షేర్ మూకి సుమన్ గారు మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టయితే ప్రజెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్లో ఒక పెద్ద డిస్కషన్స్ అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి టైంలో ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ రిలీజ్ అయిపో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అంటున్నారు ఈ మూవీ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి ఈ డిస్కషన్స్ వల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ కలిగేటట్టు ఉందా డిస్కషన్స్ జరుగుతుంది టికెట్ ప్రైజెస్ గురించి వీటన్నిటి గురించి జరుగుతుందండి అంటే ఏ టికెట్తో సినిమా చూడాలో జనం తెలియట్లేదు వన్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ టికెటే అంటున్నారు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అంటున్నారు కానీ బుక్ మై షో ఓపెన్ చేసేది వన్ సెవెంటీ ఒక ఫ్యామిలీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టికెట్ కొనుక్కొని ఒక నలభై వెళ్ళాలంటే ఒక టూ థౌజండ్ అవుతుంది కదా ఆ గురించి కూడా ఆలోచించాలి అండ్ ఓటీటీస్ విషయానికి వస్తే ప్యాండమిక్ వస్తున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నా ఫిల్మ్ అది కూడా ఉంది కదా సో ఓటీటీని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఫిల్మ్స్ని రిలీజ్ చేసింది మనమే కదా అప్పుడు మనం ఆగుంటే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఫస్ట్ వేవ్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ సెకండ్ వేవ్ సినిమాలు రిలీజ్ చేయకుండా ఆగుంటే ఆపుంటే జనాలు ఆ సినిమాలు ఎప్పుడు వస్తాయి థియేటర్కి వెళ్దాం అని చెప్పి వెయిట్ చేసి ఉండేవాళ్ళు మనమే కట్ లూజ్ చేసి మనమే దాన్ని టైట్ చేద్దామంటే కుదరదు అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి క్వాలిటీ ఆఫ్ ది మూవీస్ కాంటెంట్ ఉన్న మూవీస్ అవి చిన్న పెద్ద కదా వస్తే అవి చూడ అవి నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ కంటిన్యూస్గా వస్తే జనరేట్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద మళ్ళీ సివియర్ ఫైట్ అనేది వస్తుంది షూర్ మీ ఒపీనియన్లో ఓటీటీ బెస్టా థియేటర్కి వచ్చి చూస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది అని అట్లా ఓటీటీది ఓటీటీకే ఉంది థియేటర్ది థియేటర్కే ఉందండి బేసిక్గా చెప్పండి సో థియేటర్ సో కొన్ని మూవీస్ థియేటర్స్లో చూస్తేనే బాగుంటాయి కొన్ని ఓటీటీలో బాగుంటుంది ఇది ఒక ఫిలిం ఈ ఫిలిం వచ్చేసి మన థియేటర్లో చూస్తే మాత్రమే బాగుంటుంది సో అదే చెప్తున్నా ఎందుకు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలివేషన్ మనకు అది కరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలంటే థియేటర్లో ఉన్న సౌండ్ అయితేనే కరెక్ట్ మన ఇంట్లో పెట్టుకుని ల్యాప్టాప్లో చూస్తే ఒక సైడ్ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది ఏదో
సో మీకోసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఫీల్ రాదు దాని గురించి అని చెప్పి ఇట్లాంటి మూవీస్ థియేటర్ లో చూస్తే కరెక్ట్ అని నా ఒపీనియన్ అండి అలా చెప్పాలండి లేకపోతే వినర్ ఈ మధ్య థియేటర్ రమ్మని పది సార్లు చెప్పారు ఇప్పటికి ఈయనే రారంటున్నారు ఇప్పుడు రవితేజ గారు థియేటర్స్ కి వెళ్ళి కూర్చొని మరి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మరి మీరేం చేయబోతున్నారు మూవీకి థియేటర్స్ కి రండి అని చెప్పడానికి రోజు ఇంట్లో బోన్ చేస్తాం అండి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి బిర్యానీ కూడా తింటాం కదా సో అలా మా మూవీ బిర్యానీ లాంటిది సో ఖచ్చితంగా ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ బిర్యానీ తినడానికి ప్రిపేర్ అయిపోయింది జనరల్ గా ఆడియన్స్ పరిస్థితి కూడా అట్లనే ఉంది ఓటీటీ చక్కగా అన్ని ఓపెన్ అయిపోతున్నాయి చక్కగా చూసేస్తున్నారు ఇంట్లోనే పాజ్ బటన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ వీట వీళ్ళందరికీ వర్క్ ప్రెషర్ అనేది నైట్ టైం చూసుకోవడానికి ఒక వెబ్ సిరీస్ పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి వాళ్ళకి కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్టు వెజ్ బిర్యానీ లేకపోతే బిర్యానీ కోసమే అప్పుడప్పుడు థియేటర్స్ కి రమ్మని చెప్తున్నారా లేదు as per migration akkad nunchi vachanu kabatti 50 to 60% of the crowd masses rojanta baaga kashtapadi work chesi velli buildings construction chestuntaru ante roju vari kooli pandesa vallu untaru kada vee velli amazon prime ante focus cheyadu mobile netflix ani cheppi galleries anni chooru akkada e bomb aadutundi aa theater lo e bomb aadutundi ante velthar cinema 100 out of 90% badutundi veelu valla ఇకపోతే నాలాంటి తెలివైన వాళ్ళు నాలాంటి మేధావులు అందరూ ఫస్ట్ డే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఫేవరెట్ హీరో అయితే పడతాం నాతో సహా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు వాళ్ళు కొన్ని ఫ్రెష్ మూవీస్ అయినా హిట్ అయినా ఏ టోరెంట్లో బాగుంటుంది అని చూస్తారు ఎందుకంటే గవర్నరు తెలివి దాటి లెక్కిచ్చేసాడు గూగుల్ ఎత్తికేయడం టోరెంట్స్ చూడడం డౌన్లోడ్ చేయడం మీద అంత ఇది కూడా కాకుండా దాని మీదకి రివ్యూస్ క్రిటిక్స్ వీళ్ళందరూ వస్తారు ఓకే వాళ్ళు ఓపెన్ అయినా వాళ్ళు చెప్తారు ఫైన్ వాట్ ఎవర్ ఎట్మైండ్ కేజీఎఫ్కి ఏదో సైట్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇచ్చింది రేటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ సైట్స్ అలాగే సినిమా ఆగిపోలేదు కలిసి కుదిపేసింది అంత సో అలా నా బిచ్చి కాడ ఒకటి రివ్యూస్ ఏమి ఆప కొంచెం కంటెంట్ బాగుందని మౌత్ ట్రాక్ బయటకు వస్తే ఆ మౌత్ ట్రాక్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాసెస్ వాళ్ళే టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ అంటే వాళ్ళే మన చదువుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు ఆయన మేధ వాళ్ళందరూ మూడో రోజు రెండో రోజు మరీ తప్పదు అనుకుంటే కొంచెం పుష్ అయ్యి వస్తారు వాళ్ళు బోర్ కొడితే మీరు అన్నట్టు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళల్లో కూడా ఫస్ట్ డే చూసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ వాళ్ళ హీరో అయితే ఆ మిగిలిన యాంటీ హీరోస్ ఫ్యాన్స్ అందరూ టోరెంట్లో ఎదుగుతారు హెచ్చరి ఎక్కడ దొరుకుద్దాను సో ఇదంత ఇదంతా గేమ్ అది మనం కరెక్ట్గా చెప్పాలి సో అందుకే జనరల్ బెండర్ అన్న మాట్లాడిన మనం అనేది ప్రతి ఒక్కరు మాసెస్ని కంప్లీట్లీ టార్గెట్ చేస్తూ తీసిన క్లాసికల్ ఫిల్మ్ మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు డైరెక్షన్ లోకి రావడానికి పవన్ కళ్యాణ్ జానీ జానీ సినిమా పోవచ్చు కమర్షియల్ గా దానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ బట్ స్టిల్ అందులో ఉన్న సెట్స్ కానీ లేకపోతే టేకింగ్ కానీ విజువల్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూ బ్యాంక్ పర్టికులర్ గా గోల్కొండ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో యాక్షన్ ఆయన ఇంకా మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేయలేదు ఇంకో సినిమా చేసుంటే అది వేరే ఉండేదేమో అనిపించింది కానీ నాకు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అంతవరకు నేను యాక్టర్ ని గోల్డ్ మెడల్స్ అవి ఇవి అన్ని ఉన్నాయి బట్ ఎప్పుడైతే చూసానో ఇలా అయితే ఇంకా కొత్తగా చెప్పొచ్చు కొత్తగా స్టోరీస్ చెప్పే ఛాన్స్ ఉంది అని అక్కడ నుంచి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ యాక్టింగ్ కమ్ మ్యూజిక్ కమ్ ఫైనల్లీ ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మూవీ గురించి ఎప్పుడు రిలీజ్ అనేది ఓకే అదే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అప్పుడప్పుడు తినాలనుకుంటారు కదా బిర్యానీ అని మీల్స్ కూడా ఉంటుంది అండి డైలీ సో ఏది చూసినా చూడకపోయినా ఏది విన్నా వినకపోయినా మా మాట రాని మౌనం ఇది గుడ్ కంటెంట్తో మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వస్తున్నామండి సో ఆడియన్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా థియేటర్స్కి వచ్చి వాచ్ చేయండి మంచి కంటెంట్ని థియేటర్లో సౌండ్తో విజువల్తో ఎంజాయ్ చేస్తారు రెగ్యులర్ థ్రిల్లర్స్ లాగా అయితే ఉండదండి ఇది ఒక డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ గారు అందుకే ఈ మూవీ గురించి ఎంత ప్రమోట్ చేస్తున్నాం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి దీవిస్తున్నారు సో వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు వాంటెడ్ యూ టు కమ్ టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ అవర్ ఫిలిం ఆన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ రైట్ సోని గారు మీరు 
ఐ కీప్ ఇట్ షార్ట్ అండ్ సింపుల్ అండి ఇఫ్ కంటెంట్ బాగుంటే అది ఎక్కడైనా చూస్తారు మనుషులు సో ఇట్స్ కమింగ్ ఆన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ వి రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు వాచ్ దట్ ఇన్ థియేటర్స్ అది ఓటీటీలో చూడిన ఆనందం అంతే ఉంటుంది జస్ట్ ఆ థియేటర్స్లో వస్తుంది ఒక పుష్ కావాలంటే ఆడియన్స్కి అక్కడ వరకు రప్పించడానికి సో ఐమ్ షోర్ యూ గా కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్స్ మై థింగ్ సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ టు వాచ్ ఆ ఫిల్మ్ సో మీరు మీకు చూడాలనిపిస్తే బాగుందని మాట వినిపిస్తే వాళ్ళు మౌనంగా బయటకు వచ్చి లేకపోతే సూపర్ ఇలా చెప్తాను ఇలా ఏమైనా అనిపించినా వినిపించినా ఖచ్చితంగా రండి ఎందుకంటే ఊరుకునే అందరూ మనసులో లేనిది ఉన్నది చెప్పరు కదా సో మీ ఇష్టం మీకు ఇంతకు ముందు ఇంతకు మించి ఏం చెప్పినా మీరు నమ్మరు వినరు కూడా ఎందుకంటే పవిత్రాగరాలు మద్యం సేవించరాదు రకరకాల కార్డ్ చేసినా సరే ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళి దమ్ముకొట్టు వస్తారు సో మనకు అంత నాలెడ్జ్ అంత యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చెప్పినా వెంట బాలవై కాబట్టి పోతున్నాను నెక్స్ట్ మూవీ సో మా మూవీది ప్రివ్యూ టాక్ అయింది ప్రతిదీ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇలా నేను చెప్పిన మీరు వినరు కాబట్టి మీ ఫ్యామిలీలో నలుగురు అంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు వచ్చి మూవీ చూస్తే ఆబ్వియస్గా మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళి చూడాలని మీకే అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ మూవీ మొత్తం మీరు చూడాలని అనిపిస్తుంది ఇలాంటి మంచి మూవీ అందరూ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలని చూడాలని మీరే చెప్పి పంపిస్తారని నమ్ముతున్నాము సో అట్లీస్ట్ ఒక్కళ్ళైనా వచ్చి మూవీ చూడండి ఆబ్వియస్గా నచ్చుతుందని కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ గాయత్రి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ చూసారు కదా మాట రాని మౌనం ఇది టీమ్తో డిస్కషన్ అనేది వాళ్ళంతా అయితే ఫుల్ ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నారు న్యూ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్న మూవీ రిలీజ్ అయిపోతుంది సో కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ నైన్ ఇ